Okay. Um, smo na kmeti uh, Rozunjevih v Zadragi pri Duplah, občina Naklo uh, in uh, kmetija je vključena v sezen projekt, kjer uh, testiramo uh, senzorje, ki smo v okviru tega projekta um, razvili. Uh, ta kmetija je sodelala že v prvem uh, poskusu uh, in pa zdaj uh, sodeluje v uh, širšem poskusu, kjer je vključenih 40 kmeti uh, devetih partnerjev. Um, uh, gospodar, nosilc kmetije je gospod Matijaš Rozman. Matijaš, lahko nakratko predstavite vašo kmetijo? Koliko je velika? Uh, s čim se ukvarjate? Ja, pri nas na kmetijo se ukvarjamo spodaj o mleka. Tudi v redemo tam nekje okolo 90 povedi. Uh, trenutno na kmetijo obdelujemo približno 30 hektarov zemlišč. Od tega ki je približno polovica in ni ustava travnka, ni vse vlasti nekaj na jedga, tako da je izključno prireja mleka, pa plemenskih telic, s katerami pa zelamo problem prodaja. Ja, in tako bi zdaj zavrla. V tem projektu pa tudi sodelujemo zdaj že od samega začetka. Ja. Tukaj bi Na vaši kmetiji uh, imate tudi vikovske matere, kot vem, že zelo ja, dolg časa ja. uh, redite vikovske matere. Prvi so bila lisa s te pasmi, so črno Dejansko, odkar vem, so prisotne vikovske, ampak ja, v zgodovini prej nazaj so bila bolj lisa s ta pasma. Uh, in smo tudi pritis, kar dosegali eno visoke standarde. Uh, Zelo pa že na leta izključno črnobela, uh, nekaj je vmesa Ričga Holštajna, Ja, in smo kar za tudi uspešni in tudi naslednika v to smer imajo željo pela, da so zadeva, tako da je del manj kar uvesela. Znam je tudi bodoči prevzemnik kmetije, Rok Rozman. Rok je zaključil magisterski študij življareje na Biotehniški fakulteti. Roka, lahko malo še predstavite vaše prizvodne rezultate, ker mislim, da so se pa res lahko nanje zelo ponosni. Ja, kot je že oče pojel, se ukvarjamo z črnobele pasme. V letu 2020 smo, bili, smo imeli najvišjo omlečnost v Sloveniji, cirka 13500 kg omleka v standardni laktaciji. Pač želje so po po kvaliteti in seveda je tudi kvantiteti in čim boljšem ekonomskemu izplenu. In velik cilj je tudi zdravje živali, dobra plodnost. V okviru tega sezen projekta ne, testirate te senzorje, ki jih razvijamo kot sestavni del projekta, a bi nam lahko predstavo te vaše izkušnje. Kaj bi bilo potrebno še uh, spremeniti, izboljšati, oziroma s kakšnimi problemi uh, se sečujete? Ja. ja, projekt je zelo um, razvojno usmerjen, uh, podpiramo take projekte. Uh, seveda pojavljajo se težave z dostopnostjo podatkov, uh, internet na stran ne deluje optimalno. Potem uh, sama kako v senzorjev s, uh, je malo vprašljiva, določeni se polomijo. Seveda to gre za začetne težave, tako kot povsod. Drugače je pa projekt v redu. Kdje informacije z teh sezam senzorjev so pa ključne za izboljšanje manažmenta? Ja. Imate vrhunski manažment, ampak verjetno imate še kakšne želje? Ja, ključni podatki zame so uh, gibanje, uh, potem uh, čas prežlekovanja, uh, potem temperatura, uh, lahko, a ne hiter, lahko opazimo, uh, če kakšna krava ima težave, bolezenska stanja, uh, potem pojatve uh, in to so ključne zadeve, a ne, da, da, da pravočasno ukrepamo. Um. Z nami tudi Petra, žena Roka Rozmana. Tudi Petra je zaključila študij magisterski na oddelku za zootehniko, prav študij življareje. Petra, kakšne imate pa vi izkušnje z temi sezam senzori? 
oziroma kaj bi z Varga vedika in pa seveda z vedika ostalih član družine bilo ključno, kar se tiče informacij, koliko hiter bi mora te informacije s sedem cenzorjev prihajati do vas, na kakšen način? Kot je že moš omenil, predvsem bi mogli izboljšati tole dostopnost podatkov, ker velikrat ne delujejo povezave. Vsi, kot je že omenil, so ravno te podatki ključni, prežvekovanje, gibanje, da s tem spremljaš te zdrave živalje, pa prej recimo lahko opaziš kakšne pojatve, kakšne tihe pojatve, ko jih mogoče tako ne opaziš s samim opazovanjem živali. Mi smo pri vas delali tudi ta labelinka, ne, in a se podatki iz sedem senzorjev ujemajo s tistem krvi, potem dejansko vidite v čredi? Ali se tukaj prihaja mogoče do kakšnih razhajanj? Ne, se je kar ta stojemal. In podatki za vas ne bi prihajali na računalnik? Ali bi bilo boljš, da jih vi vidite ali pa da dobite opozorilo na pametni telefon? Z vedika očinkovitosti, ne? Z vedika tehnologije po očinkovitosti bi se bilo ravno bolj na telefon, ker te takoj opozori. Pa telefon imaš ti vedno pri se, pračunalnika pa nimaš. Omena se to šipko povezavo z internetom, oziroma šibak signal in pa to, ko se lomijo te senzori, Kaj bi mi lahko kot partneri v tem projektu izboljšali? Treba bi izboljšati samo kakovost teh senzorjev, veliko se jih polom. Dejansk se rade polomijo tiste palčke spodaj, kjer gre ta vratnica čez se obolje. Spravo je plastika pretrdala? Ne vem, predstava pa je ta plastika očitno. Ali pa da bi bila debelejša ta palčka, ne vem, dosti so tanke in veliko jih najdem pač tako, da je na tleh. Kaj pa glede signala? Je problem pokritosti z internetom ali je zahtevno samo sistema? Zgleda, ne vem, ta avstrijska internetna stran Večkrat ne deluje. Sprava, ta Alibaba? Ja, ja. Ta aplikacija ne deluje? Ja, tar naš čeri. Ok. Ja, mi vsi upamo, da se bo, kar se tiče teh problemov, zadeva rešila, da se bojo izboljšale in da bo aplikacija delovala na način, tako da je bil uporabna informacija za še boljši management in sveze, še boljšo mlečnost, predvsem pa Mogoče je bolj vam prioriteta, da izboljšati za nemelj produkcijo, zdravje. Ali imate še izmeri želje povečovati mešo? Mislim, eno, z rok v rok, vse tri, pa ja, zdaj, če v eno smeri ješ preveč, vse mora klapati. Vse ide pa tudi ekonom, ki ni zdaj, če vsem mlečo se še uvišave, pa vse ostalo pa zadnje ostane. Ok. Ja, jaz se na tem mestu v svojem imenu in imenu cilotnega konzorcija zahvalujem, da smo imeli možnost testirati sezam senzorje na vašeg metiji od vsega začetka, da smo lahko nemocno prihajali, delali labeling, preverjali delovanje sistema in seveda upam, da bojo te sezam senzori vam v pomoč pri izboljšanju manažmenta zdravja počutja živali. Hvala lepa. Ja, hvala vam.